Andretti tentou comprar várias equipes e Red Bull tentando Norris e Leclerc. Pois é, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos a mais um vídeo. Ontem tivemos vídeo da saída do De Vries e entrada do Ricardo, se você não viu, veja. E tivemos também o vídeo bomba também do Lando Norris sendo sondado pela Red Bull. Na verdade, as conversas já foram iniciadas, você já deve ter visto o vídeo de ontem, o Helmut Marko confirmou. Então vamos agora começar com o seguinte, eu vou começar respondendo uma pergunta que ficou faltando dos nossos membros, que é do Leonardo Fonseca. Ele pergunta se veremos a McLaren constante no próximo final de semana e também perguntou se houve algum tipo de benefício por parte da McLaren com os novos pneus, já que isso acabou ficando de lado pelo desempenho da McLaren, que se tornou a capa de todas as páginas de matérias sobre o Grande Prêmio. Leonardo, respondendo sobre a McLaren a constância, ela foi muito rápida na Áustria e em Silverstone, pistas de alta velocidade. Nós não sabemos como ela vai se portar na Hungria, que é uma pista oposta, ela é de baixa velocidade, mais travada. Se a McLaren vier forte na Hungria, beleza. Podemos falar que todos os upgrades deles funcionaram muito bem, inclusive vão ter ainda atualizações na Hungria, e a McLaren pode brigar ali em cima de novo. Mas é o tipo de coisa que nós vamos ter que esperar mais um grande prêmio para poder analisar com características distintas. Não tem como fazer uma análise final baseado apenas em duas pistas que têm características parecidas de alta velocidade. Precisamos então esperar a Hungria para tirar essa dúvida. E quanto ao pneu? Como eu citei no outro vídeo que fizemos aqui, falando sobre McLaren, sobre brecha e irregularidade, respondendo as perguntas de vocês, é muito difícil concluir alguma coisa dos pneus, porque praticamente todas as equipes do grid tinham atualizações. Então nós não sabemos até que ponto foram as atualizações, até que ponto foram os pneus. É claro que no caso da McLaren, eles já estavam andando bem antes dos novos pneus. Então o upgrade parece ser o mais lógico a se pensar. A única coisa que nós podemos tirar dos pneus é que eles ficaram mais constantes, você mantinha uma ótima performance por mais tempo e isso aconteceu até com os pneus macios, que não era para ser assim. Então nesse caso, a única coisa que podemos tirar de conclusivo por agora é que estão mais duráveis e a Pirelli vai ter que ser um pouquinho mais ousada na escolha dos pneus para o Grande Prêmio da Hungria. De resto, não tem muito o que dizer sobre os pneus não. Lembrando que os membros têm as suas perguntas respondidas após cada grande prêmio, além de ter acesso ao nosso Discord de membros durante as sessões da Fórmula 1, e também o nosso Fantasy dos membros, que inclusive o vencedor ainda não apareceu. Eu não vi mensagem do vencedor, já chamei lá no Discord, vou botar mais uma vez, senão vai perder a miniatura. Partindo para Andretti. Pois é, a Andretti está meio sumida, a gente passou muito tempo falando de Andretti, e o Michael Andretti falou em entrevista que todas as equipes de Fórmula 1 falam para ele, olha, compra alguém aí se você quer entrar no grid, não bota uma décima primeira não, mas ele tentou conversar com basicamente todas as equipes e ninguém quer vender, e ele obviamente não está feliz com isso. Mas que o foco da Andretti vai ser continuar marcando todas as caixas daquilo que precisa fazer, dando o check em tudo que precisa ser feito para estar tá pronto para a Fórmula 1, e também entende o lado das outras equipes que eles têm os seus próprios motivos para rejeitar uma nova equipe, e se ele estivesse no lugar delas, provavelmente faria o mesmo. Achei legal da parte dele reconhecer isso, porque é uma questão de negócios. Os outros são pagos para fazer o melhor para suas respectivas equipes. Não o melhor para o esporte, mas o melhor para a equipe. Por mais que o esporte crescer também beneficie as equipes, eles pensam muito ali no só o que vai ser bom para mim agora e tô nem aí para o resto. Então ele entende esse lado e eu achei legal da parte dele e também falou que é um esporte muito caro, há muita coisa envolvida e muito comprometimento de todas as equipes e eles precisam garantir proteção disso, mas no final não serão eles que tomarão a decisão final. Isso é interessante, a matéria vai estar aí na descrição como sempre deixo para vocês, para você poder ler, tem muito mais coisa na entrevista dele, eu recomendo que você entre e leia lá no Race Fans. Agora vamos do ponto alto deste vídeo que é sobre o approach da Red Bull a Leclerc, já falamos do Norris que foi confirmado pelo Helmut Marko, esse do Leclerc não há necessariamente uma confirmação, então trate mais como um rumor. Só que a informação vem quente, então provavelmente aconteceu mesmo. Resumindo, o que está acontecendo? Por que a Red Bull está indo atrás de pilotos de alto nível, de pilotos que são aí jovens e que têm grande potencial para baterem de frente com o Verstappen, 
sendo que seria mais cômodo manter o Pérez, um piloto que não anda junto do Verstappen. Isso se deve à mudança na liderança da Red Bull. Desde a morte do Dietrich Mateschitz, quem assumiu o cargo? O Oliver Mintzlaff, acredito seja assim que se fala, e ele tem uma visão diferente do Mateschitz. Lembra que teve até aquele negócio de vender Alpha Tauri e tudo mais? Pois é, a visão é completamente diferente do antigo responsável. Ele também quer mudar a academia da Red Bull e provavelmente a Red Bull vai dar uma enxugada na academia de pilotos, que é uma coisa também que está saindo bastante nos principais portais. Mas relacionado aos pilotos, o Oliver está querendo dois pilotos de ponta para deixar a Red Bull mais independente e ter então seus dois pilotos para fazer o show, para fazer o espetáculo e conquistar os pontos. A princípio, Aston Martin também teria ido atrás do Leclerc, tá? para poder ver um contrato após a saída do Alonso. E é por isso que o Frederic Facer já colocou a renovação do Monegasco como prioridade máxima, já que Leclerc começou a ser muito especulado na Mercedes também, numa possível troca com o Hamilton. Então vendo esse assédio da mídia, o Vasser já colocou como prioridade e o Sainz não gostou disso, porque ele tá vendo que está sendo colocado de escanteio. Outro fator importante é que a Liberty Media teria deixado claro para as principais equipes, no caso aí nós estamos falando de Red Bull, Mercedes, Ferrari, que o ideal seria todas elas terem pilotos de alto nível nos dois assentos, para poder ter um show, no caso de uma dominação, você ter pelo menos dois pilotos disputando o título, como é o caso que aconteceu com a Mercedes no Rosberg e Hamilton, mesmo Rosberg não sendo um piloto genial como Hamilton, ainda assim deu brigas boas e memoráveis. Então você teria uma pressão da Liberty Media e também do próprio novo chefão da Red Bull, para você ter dois pilotos de nível top e você enxugar a academia, deixar a AlphaTauri também mais independente, assim como a Red Bull mais independente da AlphaTauri, e Lando Norris e Charles Leclerc seriam os dois principais nomes, eu diria que o Norris tem mais chance de ir do que o Leclerc. São notícias bombásticas para o grupo Red Bull nesses últimos dois dias. Tá tudo muito rápido acontecendo lá e eu quero saber a sua opinião sobre o que está rolando no mundo da Red Bull e claro, vou te sugerir para você que gosta de comprar jogos, entra pelo link do canal aqui na Instant Game, você ajuda o canal e economiza uma grana. Lá você tem na número 1 um da Europa vários descontos legais em jogos para computador, gift card para Xbox, jogos de Xbox também, gift card de Playstation, enfim. E tem o F1 Manager 23 que está em pré-venda, que também está num preço especial lá, e eu vou jogar com vocês assim que ele for lançado. Então é isso, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!